ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നോർമലി വണ്ടിക്കുള്ളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വീഡിയോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ഷേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ജിമ്പലുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ജിമ്പലുകൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആറായിരം രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിന് വില കാരണക്കാരനെ കൊണ്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത ഒരു ജിമ്പലിൽ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ആപ്പടെ വേണ്ടത് ഒരു ബേറിംഗ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ പി വി സി പൈപ്പാണ് അത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത പൈപ്പിന്റെ എഡ്ജുകളൊന്നും വൃത്തിയായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സാൻഡ് പേപ്പറിൽ ഇതൊന്ന് ഉരച്ചെടുക്കാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് വശങ്ങളും നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മാസ്കിംഗ് ടേപ്പാണ് ഇനി ഈ മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിന്റെ സെന്റർ ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് എടുത്താലും മതി ഇപ്പൊ എനിക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പൈപ്പിന്റെ അതേ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഈ മാസ്കിംഗ് ടേപ്പിന്റെ അളവും പൈപ്പിന്റെ അളവും സെയിം ആണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് ഇനി നമുക്ക് പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഊരി എടുത്തിട്ട് അത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക ഇപ്പം ആ ടേപ്പിന്റെ അളവ് ഏകദേശം പൈപ്പിന്റെ പകുതിയായിട്ട് വരും ഇനി ഈ ടേപ്പ് നമുക്ക് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഏകദേശം പൈപ്പിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് രണ്ടു വര ഇടാൻ പറ്റും ഈ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറുകയുള്ള ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ പൈപ്പായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ച ടേപ്പ് ഒന്നും കൂടി കുറുകെ മടക്കുക ഇപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ നാലിലൊന്നായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം വരയിട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടി നടുക്കായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ ഏകദേശം നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വരയും കൂടി ഇടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വര നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നടുക്ക് ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിനും നമുക്ക് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തുണിയൊക്കെ മടക്കി ഇടുന്ന അത്തരം ഒരു ഹാങ്ങർ വേണം അതിൻ്റെ സ്ലീവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കമ്പി മാത്രം ഊരിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് ഈ കമ്പി ഒന്ന് പഴുപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വരച്ച മൂന്ന് വരയിലും ഓരോ ഹോൾ ഇട്ട് എടുക്കുക ആരും കൈയൊന്നും പൊള്ളിക്കരുത് ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക ഹോൾ ഇട്ടെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് കറക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു പരുവത്തിന് ഓട്ടായിട്ട് എടുക്കുക അധികം ലൂസ് ആവരുത് അധികം ടൈറ്റും ആവരുത്ത രീതിയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹോളും കൂടി ഇടാനുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വലിയ ഹോൾ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സോൾഡറിങ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഹോൾ ഇടുന്നത് ഇപ്പം ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇടാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ബെയറിങ് വേണം പഴയ ബെയറിങ് മതി നല്ലത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടു സെവൻ ആണ് മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ ഒക്കെ നടക്കുന്ന കടകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പഴയത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബോൾട്ടാണ് ഈ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് ആ ഹോൾ ഇട്ട സമയത്ത് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റി അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ത്രെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എടുത്ത നെറ്റ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കടത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വാഷർ വേണം ആ വാഷും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ആ പൈപ്പിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്ലെയറോ സ്പാനറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇനി അത് പൈപ്പിലേക്ക് ത്രെഡ് ചെയ്ത് കയറ്റുക നന്നായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ മൂവ് ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാഷും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം ഹോൾ ഇട്ട ആ വശങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നൈഫ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കലിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പൈപ്
അതേപോലെ തന്നെ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ താഴത്ത് ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു നെട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്ലൂ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് വശത്തും നമ്മൾ നെട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എമ്മിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ പീസാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ പീസ് മുറിച്ചെടുക്കുക ഈ പൈപ്പിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു എൽബോയാണ് എൽബോ വിത്ത് ചെറിയൊരു പീസ് വേണം താഴത്തേക്കുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ കൈക്ക് എന്തോരം പിടിക്കണോ അത്രയും നീളമുള്ളൊരു പീസ് എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടിപ്പോയ ഒരു എൽബോയാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് അവർ കളഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എമ്മിൻ്റെ ഒരു എൽബോയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എൽബോ വാങ്ങിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ ആ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പ് കടത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ബെയറിങ്ങിലേക്ക് ഫി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഫിറ്റ് ചെയ്ത ബെയറിങ്ങിലേക്ക് ഈ പൈപ്പ് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എമ്മിൻ്റെ ആ പൈപ്പ് നമ്മളെടുത്ത ബെയറിങ്ങിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്യൂട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എമ്മിൻ്റെ പൈപ്പും ആ ബെയറിങ്ങും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഫ്ലക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ആവേണ്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എ സിയുടെ കോപ്പർ പൈപ്പിലൊക്കെ ചുറ്റുന്ന ടേപ്പാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഹാൻഡ് ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് പശ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ടോപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്രിപ്പ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് കാണിച്ചാൽ ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഫുൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും എൻ്റെ കൈ ഒന്നും മുറിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടിതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന നെഡ് ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫോൺ വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഫോൺ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡ് ഫോൺ വന്ന ഒരു ബോക്സാണ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോക്സാണ് ഏകദേശം സ്ക്വയർ ബോക്സാണ് ഇത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് എടുക്കുക ഇതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും പഴയ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ക്യാമറയുടെ ഭാഗങ്ങളും പിന്നെ ഇത് ഒന്ന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നൈഫോ ആക്സോ ബ്ലേഡോ ഒക്കെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതല്ലേ എളുപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോൾഡറിങ് ആണ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ സോൾഡറിങ് ആണ് വെച്ചിട്ടാണ് കുറെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കൊരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് കളയാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് നെറ്റാണ് ഈ നെറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച ആ ബോട്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ വെക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നെറ്റ് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കേസിൻ്റെ താഴത്ത് ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എം സിയിലാണേലും മതി ഒരെണ്ണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മില്ലിൻ്റെ ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ വേണ്ട ബോട്ടിലാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇടുന്നത് ഇത് ക്യാമറ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ താഴത്ത് ഭാഗത്ത് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കുക ഇനി ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പിനൊരു ഹോളിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഈ ഹോളിട്ട ഭാഗം നമ്മൾ ഹോളിട്ട ഭാഗം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ച പൈപ്പിൻ്റെ താഴത്ത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കേസ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ